在天坑底部的悬崖北洞，你见过吗？这里是天井窝大天坑。根据当地粉丝提供线索，百米天坑下面的岩壁有一土匪洞。它几十张，真有人见过？几十张啊！几十张啊！三月二十二十多米。中间那个洞也好深。洞那块走五百米在了。有些下边有时候钻钻钻钻洞头，内部可能存在大量土匪遗迹，几十年来从未有人进入其中。希望我们能够利用专业装备一探究竟，为当地村民揭开百年前的土匪谜团。他们就穿戴了专业装备，正式出发天井澳天坑。据说天井澳天坑的这个石壁旁边呢，有一个洞啊，一个土匪洞啊，非常的神秘。现在呢，还有残存的楼梯遗迹啊，但是因为腐败的比较严重，所以几十年来呢，从未有人进入。这就是天井澳天坑啊！哦哦哦，这里树依然全部红的，红到了都红到了啊！好，现在大家可以看到，已经聚集了很多当地村民。我们现在呢，准备从。这里选择一条合适的下降线路，现在要把无人机收回来。那我们用无人机勘察好了下降线路啊，这时候就准备下降了。跑哥在下面开线，然后呢，向阳作为副先锋啊，已经下降到了那个完全悬空的那个位置。我们现在是找的这根很大的这个剑锋杆树啊，做的原始锚点，这个非常的安全呐、啊，也是专业的操作，而且我打好了保护，大家一定不要模仿啊。我们马上呢就可以下降到底部，然后盯拍那个土匪洞了。大家不要心急，耐心的等一等。哇、哦，想不到我们在这个下降的途中，发现了许多珍奇的药材。这里有这个天麦冬，看到没？很大一株啊。然后在这里呢，发现了有这个营养货。这个营养货大家知道是干什么了吗？在这里我不方便说啊，大家可以搜索一下，营养货很大一株哦，应该这个天坑四周呢布满了许多名贵的药材，咱们边下降边给大家介绍，我是在确定安全的情况下进行讲解的啊，大家一定不要模仿。现在我做好了保护，给大家一个安全拍摄。我们可以看到，我现在下降到了绳子的第三段，然后在这里呢准备换锚点了。这下面依然非常的高。现在户外向阳正在下降，距离我大概二十多米。从这里呢能够隐隐约约看到那个悬崖匪寨了。继续下降，动作必须要清朗，因为所有的队友呢都是从这一条绳子上面下降的。如果有一个小石头崩落下去，都不得了。神将第五段，我现在打好了保护，可以看到那个悬崖匪寨呢，就在我手指那个方向，看到没有？还有窗户尺，哇、哦，感觉太神秘了。而且这个下方呢，也有一些土匪遗迹。咱们继续下降。几十年来，无人问津的天坑澳天坑底部，我们团队在。经过了两个多小时的专业操作下，现在成功的、非常安全的抵达了它的底部。现在咱们正式开始探索。这边呢是我们的下降点，然后在这边呢出现了一个石头的堡垒，在这个石头的堡垒里面呢有一个像战壕一样的壕沟，前方有石墙，这个下方有烧过的木头。哇！现在向阳跟袍哥已经站到了那个石墙寨子的下面。然后我们准备从那里开始盯拍，话不多说，直接开搞。你看到那上面有个窗户，下面有并排的有四个射击孔，然后左下角了，现在看不到，是它的石门。现在开路先锋，换成户外向阳了。跑哥下来开线太辛苦了，这里上去并不高啊，可能十米左右。大家一定不要模仿，这是专业操作，而且我们的操作呢都是征得了当地的山主允许的。可以看到，那个神秘的土匪寨就在我这条水平线的右边。好了，我们继续开干。现在我是挂了个安全保护的，大家一定不要模仿，一定不要模仿。好，我的队友他们说我进来必须相机不能关机啊，要一直录着，因为他们怕我私吞宝藏。因为这里几十年来从来没有人进来过，所以我这时候惊动了，不关机啊，全程第一视角。
，我们可以看到，哇塞，这里面有好几个洞洞，而且这个门口，这个门口啊，它是有一道石门，但是石门现在已经应该是坍塌了。从这里这个门栓孔的形痕迹能够看到，这里当年是有一道石门的。然后从这里呢，能够看到对面啊，也是有一个石墙在这，它是三个孔，像一张笑脸一样，显得特别诡异。我现在。继续进洞探索吧。哎呀，你们算不起，算不起。哦，大家看，这里有火堆的痕迹。啊，这里面空间还可以啊，有这么大。啊，这个上面有瞭望孔。啊，目前来说，任何遗迹都没有。哇，现在。要继续深入的话，必须等队友一起啊，不然的话，待会儿说不清楚。好，我们在这个门口等他们，你们快过来，不然我说不清楚啊。我们几个队员已经进来了，可以看到我跟跑哥两个必须是连在一起啊，不然他怀疑这个，我也怀疑他，他也怀疑我。<笑>看到宝藏，三观哥你赶快来啊，不然说不清楚。我先拍照取证。<笑>拍照取证，我们可以看到这个城墙呢是非常的破败，它是采用了乱石砌的这样一堵城墙，然后这个上面呢，它是用木料啊搞了几个窗户尺，然后这个城墙不厚，差不多只有七十来公分，上面呢有四个射击孔，这里面呢是一个石灰岩的洞腔，它共分两个洞道，右边呢是一个小地道。这个地道看起来不太深啊，待会儿我钻进去看一下，然后让庞哥、跑哥在后面守着啊。左边呢，向阳已经进去了。向阳呢，他这时候身上是没有口袋的，所以他进去，啊，我们是放心的。好，我先进去爬一下啊，爬一下看看这里面的情况。啊，开搞，这好像是一个，就是一个毛狗洞啊，毛狗洞就是说这种洞道非常的扁狭，应该也不太深啊。啊，嗯、呃，我这个头灯可以的。哇，转弯了，转弯了，转弯了！我的天哪，不是毛狗洞！哇、哦，看到没有？他往左边过去了。嚯、哦，那个去，这是个地道。哇、哦、哇、哦，有光有光，哇、哦、有光，这里有光。哦哦哦，这是向阳的灯光。哎呀，我的天！我以为要把整座大山给干通了，看到没有？这里可以看到向阳那个光哈。我、哦、的天哪，这里面真的是很复杂。洞到里面爬出来的。哦哦哦！这还有一个野生的队友啊！哈，那边也有一个野生的队友。哇哦，这里有青铜器，青铜器！我的天嘞！青铜器，快过来看，这个我没动啊，我没动啊。啊？青铜器，看到没？真的嘞！哇塞，就是那个箱子那个什么？呃，箱子的那个、那个、那个、那个环儿啊，拿环儿，这个搞了不好，这个过不去吧？过不去，过不去。这里面有一个明显被封住的这么一个密道，封印了呗？看到没？这个是明显是人麻起来了，而且这个地上啊，有一些古草的这个。里面说发现了有铜器，哇，从那边大厅来一看。哇、哦，哇、哦，哇、哦哦、的天哪！哎、啊，这里有骨子，看到没有？这就是一个储粮食的仓，这样一个储藏室。哎呀，我们就算是……哎、我先出来，我先出来。啊？先生，我先出来。为啥？骨头那么多人哦。哈、哦，哇！什么？这个小洞过不去哈，这个小洞勉强可以游。算了算了，别卡住了我的。大家不要以为我们是寻宝的，我们只是替相关部门寻找宝物。我们找到了所有的东西都会上交的，这个是每一个探险者的义务和责任。不要想着我们发现什么就会据为己有。又看到什么？继续前进。说那边的东道更大。向阳，你在那边发现了什么？发现一个野生的队友啊！发现了野生队友。
走。你那个东西带出来没有？没有，就放在里面，你自己去拍。哎呀，我还是去拍一下了。现在我和向阳交换了个位置，刚刚他就在这里，望到我的，他那个位置呢，就是我刚刚发现青铜器的那个位置。然后这边呢，明显是有人为修葺过的痕迹，虽然说这个地上有很多夜明砂，这里有一个非常扁狭的通道，应该是通到了。哇，大家看这个洞腔是非常大的，它的高度差不多是二十来米，哇。容积很大，而且这个洞体结构非常稳定啊！这个洞壁上面呢是布满了形形色色的钟乳石，啊，很震撼。然后三观哥呢，在我们现在跑哥打光的那个后面呢，发现了有一个洞道，我们这时候继续探索。看到没有？他现在回到了这个主动厅，这里非常巨大，然后这个上面钟乳石很漂亮。然后我们再看这边，这边是有一个很深的洞腔的。哇，这个洞壁上面，哇，是像宝塔一样哈，整个洞壁呢还是非常原始的状态，没有遭受过一丁点破坏，所以咱们走前路呢一定要格外的小心，这个不要破坏里面最原始的样貌，这个地上一定要小心一点踩，因为这是个土匪寨，搞得不好了就会踩到骨头。哇、哦，有很多鹅管正在生长，可以看到，这个钟乳石原先呢是垂下来的，但是后来可能土匪觉得这里啊走起来不方便，然后把它敲掉了。这个钟乳石呢用来以鹅管的形式继续疯狂的生长。哇、哦。像个宝塔一样，哇，上面那个一个圆，对，一个圆形穹顶，完全无法想象还有这么深的通道。嚯，看这里又有一个竖井，太震撼了这个。这边也很多钟乳石塔。这个确实让我们没想到，我们当时以为这个寨子呃爬上来可能就七八个平方就结束了。想不到这个夜岩层呢、啊，里面包含着钟乳石山体，形成了如此巨大的一个通道，真的是非常非常的少见。这个地上有很多埋伏巨鼠的骨骸，这里面是什么情况？我们必须进去看一下。这里出头了，什么都没有。这边呢？啥也没有。这边也成了盲洞。现在咱们撤回来了，这里边是盲洞道，这个上面呢也是一个竖井，整体洞腔的面积呢差不多是有啊，差不多一千来个平方啊，能容纳万人啊，不是假话，应该当地的那位老大爷没有说谎。我以为他是。在跟我们乱说，想不到进来了之后，真的有如此大的洞墙。这个里面并没有发现人为遗迹，有可能这个土匪啊，在当年搬家的时候就已经将这里面所有的遗迹呢，已经搬走了，啥子都没有，也没有什么宝物啊，也没有什么这些。现在我们继续返回他的主动厅。这个土匪寨呢，应该是我们探过的最寒酸的一个土匪寨子，因为这个石墙看起来码得非常的匆忙啊，而且整体的工艺呢是一点都不考究。虽然说历经百年的风雨啊，上面已经有了这种啊粉末啊，跟山体呢是融为了一体，但是这个没有什么。考古啊，或者是历史价值啊，整体的情况就是这样。那个寨子就看起来更神秘了，大家可以看到，哇、哦，就在那里。
感觉非常的神秘啊，因为那里绿地非常高啊，也有可能我们现在这个寨子，因为已经上来只有十多二十米，有可能打别人打个梯子就可以了。但是那个寨子呢，绿地非常的高啊，可能有四五十米，应该是从来没有人进去过，里面应该有更多的遗迹。就说是百年来无人进入啊，今天呢，我们准备。利用这个安全系统啊，下降到天坑的底部，然后再盯盘七十多米啊，上那个负角度进入那个神奇的土匪寨子。好了，这时候话不多说，我们马上开始下降。挂好了保护，现在下第二段，下第三段，大家已经不要模仿了。好了，继续开干。现在下了第四段，马上就要到底了，还有三十多米。这个悬崖寨子呢，就在我手指的那个斜上方。我们昨天呢，探险了那个寨子，然后这边呢，我们是设备没有带够。今天呢，我们准备从这里啊，这样盯盘过去，然后探索那个神秘的微笑土匪寨。现在我们的开线先锋袍哥在做横切啊，这是一个当大神的过程。现在我将绳尾固定到了我身上，然后呢，跑哥正在中间开线。他现在的方案呢是这样啊，先从那里横切一个点，然后再一路打横切工，横切线路啊。那个门呢就在这个上方，哦，非常的高哈，大家一定不要模仿，这是专业操作。这这里上去大概还有十五米的距离。现在给跑哥送一点水上去啊。他现在是顶着烈日，非常的辛苦。现在袍哥已经将线开到了那个寨子的门口。你一定要全程录像哦，不要那个搞什么切换镜头的那种把戏啊。现在黄山哈也已经上去了。我跟向阳呢，在这里准备最后的补给啊，准备上升。我打好了保护，已经上来了啊。我们看，三观哥站到那个位置呢，就是在门了。现在黄山正在上升。我现在做好了安全保护，大家可以看到向阳正在我的脚下方，正在向上攀登啊。然后在我的前方呢，出现了有这个木头，在这里用这个藤子捆扎在一起啊。但是从这个粉末来看，腐败的年代已经非常久远了。从这个上面的断痕来看呢，这个应该是曾经呢用斧子给砍的树，所以曾经这里应该是有一长架木梯啊，三十多米的木梯，直接搭到地面。这个寨子的城墙已经看得到了，现在我们继续前进。里面怎么样？里面好大，好大一股凉风，很大的凉风吹出来。对对对对。哦，我的天哪！那就说今天还是没探个寂寞，说明里面空间还挺大。好，继续前进，这样还挺好的啊。大家可以看到这个岩壁上面有这种圆形的方孔哈、啊，这个应该是曾经在这里搭了木梯子的。我们这是专业操作，大家一定不要模仿。好了，我们继续开干，做好了双道保护啊，大家一定不要模仿。我们可以看到，现在呢，我就已经抵达了这个寨门了。哇塞，这个寨子也挺寒酸的哈。乱石啊，乱石马器起来的城墙。这个门口呢，它是有这样一个台阶，差不多六七十公分宽。然后我们在这里做好了保护啊。我们可以看到，左手边呢就是这个城墙。然后在城墙的上方还有一个沙漠的这样一个过梁啊。不过如今看起来依旧很新鲜，所以说这个木料的质量值得考验。现在我们看这个洞里面，曾经这里应该有一道石门啊，然后整体的样子就是这样。这里面呢是有一个很深的洞道，有很大的风吹出来。嗯，我们进去一探究竟。我们可以看到这里就是我们看到的那两个眼睛，然后中间一个嘴巴，实际上这中间还有一个瞭望孔。然后这个左边呢，它是有这样的。方孔啊，曾经这个寨子应该是做了一个月阶，然后从这边呢搭了木料啊，搁到这边，所以这个上面还有一层。然后这里面呢是一个还比较宽敞的呃洞道，相当于呃一个面包车可以通行的这样一个洞道。然后这明显呢是人工开凿过的啊，这个上面有站子痕。
。这里呢是这样，嗯、呃，两个小小的石墙。这个石墙啊，应该是上面曾经搞的有木架子，做的床哦。这个下面呢有这个瓦罐，这个瓦罐应该是煮东西吃的。哦，这里也有啊，这里有一个石垛子，啊，这里也是瓦罐。向阳在这里发现了一个三八大盖的一个瞄准器吧，瞄准器，这个上面一个，嗯啊，上面有个准星，这是汉阳造的，这个应该是三八大盖，感觉有点像三八大盖。三八大盖日本才有，嗯，也许是当年缴获了日本人的三八大盖的一个。啊，非常残缺的一个小配件，这个中间有个嘴芯。我们在这个位置发现了一个枪械。这里，这里，这里，这里还有一个十字架哈。哦，对对对看，一个枪械的部件，一个瞄准器。这样，这个嘴芯，对，已经烂的不成样子了。我爬到这个，我、哦、的天哪！哦、你发财了，发财了。那你灰高哦。它这里面捡到了有一片这个。这个是皮带，哇、哦，有龟裂纹，看到没？这个可能以前扒落在这里的那种皮带那个嘛。哦，这个感觉像剑斩啊。这个不说家财万贯，不如君子一片。大家觉得这个会不会是君子呢？感觉不太像啊，因为这个皮啊，感觉很粗糙。介绍一下这是什么东西？这是一个青铜扣，应该是以前的那个皮带啊，或者是地方土匪大腰带。好，我们永远让他留在这里。好，我们就在这里。这里又发现了一个铁器，这个感觉有点像弹夹一样，像一个火柴盒的大小，感觉是那种，呃，叫什么？感觉有点像弹夹，这个不太认识。大、啊、家知道这是什么吗？哎，放在这里。我的天哪，这里面还很多遗迹啊！走，咱们继续出发。原来这个扁墙的裂缝啊，是可以进去人的哈。哇、哦，这里还有站直开走过的痕迹，这里是一个密道啊。向阳，这里发现了一个密道，一个地道。哇、哦，看到没？现在黄山已经下去了、哦。我本来以为是从上面这个通道进去了。哪里？你刚刚说袍哥在里面大叫。是啊，有他们说有宝藏。我、哦、的天哪，他继续前进吧。这里非常的扁狭，可以看到它差不多就只有两盏宽啊、哦。然后这是一个裂缝进去的地道。走，咱们继续前进。刚刚从这个地方过来的。我、哦、的天哪，这太窄了。从这个钟乳石生长的痕迹来看，应该是很多年来没有人进来过了。哇，一直进来都是特别的窄，而且非常的凉快。刚刚从这边过来的，这个地上发现了很多夜明砂，看到没？好多夜明砂。你们知道这夜明砂是什么吗？大家可以看到这个上面啊有一个洞道，应该就是刚才那个主动厅上面的那一层洞道，跟这个洞道是。融合到一起了，然后这样过去呢，左边呢也有一个呃小暗道进去，我们看一下，这个我们待会儿再看，感觉还有那么深。然后这边呢出现了这样一个石垛子，哇、哦，这里一个地道下去，这个地道应该是和那边的主动道连通到一起了，所以我们走上面。然后再从那边找一个容易一点的地方再下，好，继续前进。好多夜明砂哇！这里有个取水的地方，看到没？这应该是当年的土匪啊，在这里接了这个山泉水。这里有一个呃放柱子的这样一个窝窝，应该这里放过一根柱子啊。哇、哦、的天哪！我、哦、的天哪！突然一束光照过来，把我吓一跳啊！这里发现了一个野生的队友，大家看，野生队友，野生队友，好像。我、哦、的天哪！这里下这么小的洞洞，要从这里下哈。这边洞道不深了哈。上面是个盲洞。上面是盲洞。好，那我们从这个地道继续向下走
。这刚刚就是从襄阳的这个后方，从这样过来的，然后袍哥呢是躲到这里，把我吓了一大跳。<笑>确实把我吓了一大跳啊！这个里面呢，上面是个圆揪揪的洞道，这里是过不去的。你们查看了吗？裂缝，裂缝。那现在从哪里过？从下，从下面哈。为你自由的洞道敞开走。我的天哪！从这里，大家能够想象吗？是从这里过去的。我的天哪！你说这我一百八十多斤的大块头，怎么过这种、嗯、啊狭窄的洞道？哎呀！减肥吧，减肥吧，兄弟。哎呀！哎呀！听我说一声，哇，卡住了，卡住了，卡住了！大家且看，这里又发现了一个水台儿，看没？哇，也是用这个黄泥巴呀给搞起来的，但是这个水台的边子啊出现了龟裂啊！现在跑个向阳被我远远的甩在后面了，我们继续前进。哇！哇！这个裂缝里面去了，我我看一下我能不能去。过来过来，快过来！这边，喂，我的天哪，我的天哪，我的天哪，看到没有？这里明显有被，哦，古人把这里堵起来的痕迹。这个里面发现了个密道，快过来！哎，这边是有石板封起来的。看到里面是个什么情况？真的是人为封起来的哈。对对对对，来来，看那有缝缝，看一下看一下，看一下有没有啥？我去，好像有个空间哈、哦。好神秘啊这里，我把手电筒伸伸过去看一下。啊啊啊啊啊啊、我的天哪！我的，跑开直接跑开直接下班了我去，我实在顶不住了，我的天哪！我的天哪！虽然被三观哥吓了一大跳啊，但是我们现在从这个上面的这个黄土啊，可以看到，这里曾经也是把这里堵起来了，所以说这里面应该是有比较深的洞道的。我们现在呢，就把这里彻底的扒开，然后过去查看一下。刚刚确实被吓了一大跳啊！这个俗话说得好啊，人吓人呐，吓死人。好，现在应该勉强能够爬过去了。哎呀，哇，这里还是非常险狭的。哇，哇，哇，进来了之后呢，这个空间又变得比较高了。我一米八几的大个子，已经能够站直了。好，现在我们有请下一位队友，给下一位选手，下一位选手登场。OK， 我开镜头啊。啊，两个野生的最勇敢。哇塞，这个完嘞！要去个买这种干活的，跑个直接下班工作。不怕谁呀？对，这对手就怕猪一样队友。等下回去帮你叫一下。啊，下坡胆了，他下坡胆了。这里，你不要坐到，不要坐八七八，那那是个水井。哦，你看水井做爆了，又是一个水井。哇哇。这个太神奇了！哦，这边又是地道。这个前面是啊一个非常圆揪揪的洞道。现在我走到这里了，这个地道又向右边转弯了。这个上面呢有非常漂亮的鹅冠，我们一定要小心一点，不要不对，这个鹅冠给搞断了。哇，我们继续向下面，向下面去。哇塞！呃，这个里面呢已经成了盲洞，然后我的队友他们都过来了。刚刚呢，这个家伙他又想吓我，最后被我发现了一只手。因为这个里面，即便是发现人的话，他那个手啊，应该也是那个缠着那个白布啊，就是一个木乃伊的状态。他那么鲜嫩的一个只手，然后又被我察觉到了。哇，这一窝狗！这个里面哪一种活人？没有什么遗迹。应该土匪搬家的时候把所有的这个，他们留下的东西全部搬走了，什么桌子、椅子、板凳啊、锅碗瓢、锅碗瓢盆灶啊，全部搬走了。所以说这个里面没有遗迹了。哎呀，外面那个有龟裂纹的那个瓷器是什么东西？那个是杯子吧？嗯。这边是这个。天井窝，悬崖微笑在的最深处啊，这里面空间并不大
，就是发现了一些非常原始的钟乳石，而且这个鹅管上是非常的长，很漂亮啊，这些鹅管。好，这时候我们原路返回了，我们得赶紧撤了。据说前面那个队友叫胡爱三观了，他现在在堵我们的洞口。哇、哦，这个情况非常紧急，赶紧撤离，赶紧撤离，快快快快！刚才三观又把这里堵住了吧？嗯，堵住了啊！出去打他，又要吓我们。他又准备吓我们，然后还用大石头来堵洞口啊！这次我们有备而患嘛？来吓到！好。哎呀，这像不像像不像野鸡？哎。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！差一把，差一把鸡尾巴，我。现在咱们就通过这个保护装备呢，准备下降了。这个寨子呢，也是他们一个寂寞，而且被这个队友啊给吓了一大跳，搞得我这时候心率还不齐啊。好了，那本期视频呢就拍到这里了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探险之旅。咱啥时候下期视频再见，拜拜。